Nu ska vi göra en, eh... en liten bilrig här i en, ja. utanför Skandik Malmen. Vi ska se när Mia och Frida står och kramas utanför. utanför. Så det är det vi ska göra. Jag och Markus och Ragnar sitter här i bagaget och Björn och Ralf håller på att rigga ljus uppe på taket. Jag tar det. Jag tar det. Men jag tror att när det gäller en tredjedels framing så är det vad jag tycker är snyggt helt enkelt. Det, det där det kommer ganska naturligt. Men sen så har vi genom hela filmen genomgående så här, försökt uppmuntra allt som är extra snyggt och vackert och lite som vi kallar det. Art. Lite, lite, lite konstnärligt så här. För att vi vill göra en jättevacker film. Jag hoppas att det funkar i slutändan. Det är lite läskigt. Det vet man inte. Här ska vi ta en bild på Joakim när det finns i en backspegel. När han förbyttrad ser sin tjej krama en annan tjej. Säkerhet mot oss, okej. Första och sista dagen i Stockholm. Eh, vi jagar nu ljuset något in i helvete. Och min största farhåga är att det kommer få ljusproblem på sista. För att det håller på att mörkna och det kommer lite regn och alla gatlampor håller på att tändas. Så nu hoppas jag att bilen som är utan fad nu och kör runt och spelar in själv är tillbaka hit de senaste 15 minuterna så vi kan gå på en ren portbil på Mia Frida där vi ser ut och lite. Annars så är vi kokta i... Låter det osagt, men då är vi kokta. Så vi jobbar på allt vi kan. Ja, alltså jag tänker väldigt mycket på Mia såklart, som är en enspelare. Så jag tänker på någon som kommer från en rätt eller väldigt konventionell bakgrund och som blir den typ av i sitt liv för, för att bryta sig loss eller bestämma sig eller är tvungen eller tar beslutet att bryta sig loss från eh, den konventionen. Att, eh, för mig handlar det väldigt mycket om en kamp för frihet eller för att eh, ja, känna sig fri från alla företagande meningar och fördomar som folk kan ha av en eller förväntningar. Så det, ja, det är vad filmen handlar om för mig. Eh, första gången jag skulle spela mot Christer som jag beundrar och verkligen älskar som skådde så bara jag kunde fatta att han skulle spela min farsa sen. Och eh, det var den här scenen när vi skulle vi ska totalt bara flippa på varandra och Mia är asförbannad och börjar <laughs> Den här tennisscenen. Det var också väldigt häftigt. Så här första gången. Hej! Och så nu ska vi stå och skrika på varandra i 20 minuter. Mm. Så det, det var det, överhuvudtaget var det ju väldigt häftigt för mig att spela med Christer just för att jag har beundrat honom så länge. Eller sett honom i filmen och bara känt att det här är fan en av Sveriges absolut bästa skådespelare. Jag skulle så mycket vilja arbeta med honom. Och så fick man det. Så det är också väldigt glädjande. Och hela teamet, alltså, det är ju verkligen alla skådespelare var helt otroligt. Och ibland kan man känna att när det är så mycket press då ligger det så mycket på människors liksom äh, alltså vad man lägger i för att det ska funka. Och då, och det, jag tycker att alla var jävligt jävligt alltså, fina och arbetsamma och generösa och bara gav allt. Jag tycker att, Sverige är liksom väldigt bra på försvara feministiska och frågor och Sker, tänk inom situationstecken tycker jag, men på ett väldigt eh, PK-sätt. Och eh, just bisexualitet hamnar ju inte i någon av de facken. Eh, alltså det är utanför ett homofack. Eh, det är utanför ett heterofack. Så att det är så här, det är verkligen... Ja, jag, jag tror bisexualitet är väldigt osvenskt, helt enkelt. <laughs> För att det finns liksom ingen så här tillhörande grupp grej, vilket ju är väldigt svenskt, att liksom alla ska, på något sätt man är väldigt likriktad här. Alla ska ha samma typ av gym, samma typ av soffa. Alltså det finns någonting i det svenska som är väldigt så. Så jag tycker inte det är så himla konstigt. Synd kan man ju tycka att det är, men 
Jag är inte förvånad över det. Men ja, det ska bli jättespännande att se hur folk tar emot filmen. Och att den väcker frågor om just att vita sig loss från normer och ja, men som jag har sagt, oförutfattade meningar. Och hjälpa folk att ta beslut utifrån sig själva. Inte bara när det gäller sexualitet utan alltså, överhuvudtaget. Och, Alltså kunna stanna upp och titta inåt och ta beslut utifrån vad man själv tycker och inte från ens familjemedlemmar eller grannar eller landskamrater tycker det är rätt eller 